Historia Sagrada Por Juan Luis Gallardo El Nacimiento César Augusto gobernaba el Imperio Romano y ordenó que todos sus habitantes fueran a empadronarse en la ciudad de donde provenían sus familias. María y José descendían del rey David y les correspondía empadronarse en Belén, la ciudad de su estirpe. Allá fueron los dos a cumplir con la ley, aunque el hijo que esperaba María Santísima podían hacer en cualquier momento. San José iría a pie y María en un burro, peludo y de poca alzada, con tranco parejo. Llegados a Belén, se encontraron con que no había lugar para ellos en la fonda. Como tenían allí parentela, salieron a buscar alojamiento en los de tíos, primos y sobrinos. Pero nadie los recibió, algunos porque no tenían sitio, otros por no ponerse en molestias. La noche se echaba encima, y para peor, María se dio cuenta de que su hijo estaba por nacer. Por fin se enteró José de que en las afueras del pueblo había unas cuevas donde se refugiaba la hacienda. Se dirigió hacia ellas y eligió una, profunda y reparada. Espantó los animales, dejando adentro solo al burro y a un buey manso, que estaba echado y no incomodaba. Limpió todo a fondo, barriendo el piso con una rama. Y colocó paja fresca en un pesebre, cosa que pudiera servir de cuna llegado el caso. Después prendió un fueguito, pues estaban en pleno invierno y hacía frío. Un ambiente singular se extendió por el mundo, de una punta a la otra del planeta. Era como si la naturaleza toda estuviera al aguardo de un suceso extraordinario, maravilloso, desconocido. Hasta los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, se hallaban expectantes, sin conocer el motivo de esa sensación extraña. Hacia la medianoche nació el niño. La expectativa se transformó en alegría inmensa, Dios hecho hombre había bajado a la tierra El Salvador prometido iniciaba su obra redentora Aunque eran muy pocos los que se enteraron de eso María tomó al niño Lo envolvió en pañales Y lo puso en el pesebre Sobre la paja fresca preparada por José Y ambos lo adoraron llenos de emoción El aliento del buey y el burro entibiaba el ambiente Jesús sonrió por primera vez a la humanidad representada por sus padres que lo mimaban un grupo de pastores hombres sencillos y curtidos por la intemperie rondaban sus majadas en plena noche junto a unas fogatas que habían prendido y tomando de vez en cuando algún trago para entonar el ánimo charlarían entre ellos contando historias simples de sus vidas previsibles y repitiendo trozos de la historia compleja de su pueblo que era algo así como el relato de una espera de la espera del Salvador del Mesías prometido por Dios a Adán y Eva y al viejo Abraham y a Jacob y a David en eso estarían cuando la noche se iluminó de golpe y se les presentó un ángel diciéndoles les vengo a dar una gran noticia ha nacido el Salvador en Belén y lo encontrarán envuelto en pañales acostado en un pesebre Enseguida un ejército de ángeles llenó el cielo y con voces que daba gusto oír cantaban Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Los pastores marcharon a Belén, hallaron la cueva y en ella a Jesús chiquito, a María su madre y a San José Adoraron al niño y le dieron los pocos regalos que podían ofrecerle Algún jarro con leche de cabra, tal vez un panal de miel acaso un vellón de lana muy blanca y sus corazones de hombres rectos llenos de buena voluntad mm.